真的没有活明白，他真的不知道自己自己来这个世上走一遭到底是为了什么？是为了赚钱、结婚、生子、养小孩，一代传一代，完成这个社会使命感，还是说你真正的做一个人？大家下，大家下午好，我是小胖。这个今天我本来准备去那个后街那个咖啡馆喝咖啡的，然后跑过去，他先休息啊，那没办法，我们今天换了一家新的咖啡店，这个给大家推荐一下啊，就叫 Blue Cafe。但是你在谷歌上能找到，但是你在打车是找不到的，打车要定位在旁边的那个越南餐厅，你才能定位到。大家谷谷歌地图自己去看吧啊，这个在 Grab 打车或者 Bolt 打车，搜这家店搜不到的，一搜就跑到曼谷去了。这家店它也是比较那种清迈风的这种。这种类似于小咖啡馆，哎，我个人觉得还是不错的。就它也分室内跟室外，那室外这里是能抽烟的，对吧？那室内呢，相对来说就就会有这种，我觉得跟南大风差不多吧。所以它，嗯、呃、，ice cup gin one oil。然后菜单给大家看一下啊，就是它的，反正就是一百九十多株，八十多株。就还是偏贵的，就是在这里啊，在巴提亚的这种咖啡馆跟清迈不一样。清迈的话，基本上就是那种五六十、六七十、七八十，这种九十迈天价了。那巴提亚也是一样，就基本上在七十多。所以说啊，这个巴提亚的物价比清迈高百分之二十啊，这也是有这个道理的啊。就这么一家店，咖啡送上来了啊。这家店的咖啡，你看，就不是用那种简易的塑料，就是那种一次性的装的，它是用这种杯子装的。啊，这就很很有意思了。哎，他不光有咖啡哎，他还送你一杯柠檬水给你端上来。哎，这是我在泰国第一次见到的，就是会主动给你柠檬水的。好，这个我们在外面喝咖啡，然后又下雨了。我呢，刚才一直跟几个朋友在聊天，然后我想讲一个什么事情呢？今天就是。就是我发现很多人，大家一直过来，这可能会来咨询我，哎，说我们到泰国来做生意怎么样？哎，这个生意好不好？那个生意好不好？其实作为我在这里住的人，我真不建议大家来做生意或者说买房。我今天为什么要做这视频呢？我想跟大家就是好好的来沟通一下。那我们假设就是，呃，你到这里来做生意，你对泰国根本都不了解，你连泰语都不会说，你连什么都不会讲。对泰国一无所知，你就到这里来做生意，那你觉得可能吗？对吧？你你你你连文字都不认识，或者说怎么样的？你最起码在这里住个，比如说一年、两年、三年，那么你才会看过很多东西以后，你才会觉得，哎，我在这里到底真的要来做生意或者怎么样？那你说靠着一股子热情就觉得，哎，这个东西在国外一定会火，我就过来做了，就花了很多的本钱过来，我真的不建议大家干这个事儿，就跟买房子一样的，对吧？别就来了几次泰国了，我这里花了个几十万，对，是很便宜，对，买一套房子。那买完房子以后呢，然后你发现，哎，这里有问题，那里有问题，那你是不是换一个思路？我在这里先住，对吧？我先住下，我先在这里租套房子，我把每一个小区都住一遍，甚至说我有很多的朋友在附近住的，那我去看一看，那么看一看他们的房子怎么样或者怎么样。就像我现在在这里待了半年，或者就像我待了一年，我基本上巴提亚市区主流的小区我都去看过了，嗯，因为有朋友住在里面，或者说自己去。看，那么等到我在这里住个一年两年以后，我觉得哎，我的确要以后在这里长居了，那么我再出手去考虑买一套房或者怎么样的。如果只是一个游客观光客，那你在这里花几十万买一个定居点，你平时还要打理或者住住民宿，这真的是一件很不方便的事情。好，我们再回过头来说做生意这个问题。今天下午我也跟这个朋友在聊，然后就在聊，哎，我们这里要做点什么啊？怎么样？那我就跟他们说，你我说你们才来泰国几次啊，对吧？你们会讲一句泰语吗？你们就这样盲目去做生意，我个人觉得做不好。大家可以换一个思路想一下，比如说我是杭州人，我在杭州生活了三十五年了，对不对？我都没有去开一家店，甚至说我身边很多三十多年的本地人去开店，你了解这个城市就一定能赚到钱吗？你们的家乡你都很了解，你开店赚到钱了吗？当然，赚到钱这个叫赚到钱，也有很多不同的维度。赚十万一年也叫赚到钱，赚一百万一年也是赚到钱。那你到底是想赚十万一年，还是赚一百万一年？这个都是不一样的。你说要到这里来找一份工作，或者说自己开一家店要苟活着，我说是苟活着，那你在国内能活得更好。对吧？你在国内也能赚到这个钱，那你在这里，你说想一夜暴富的，或者说想怎么样的，我告诉你，几乎不可能，几乎不可能，真的有可能，也是那凤毛麟角的那千分之一或者万分之一，对吧？那
变相衍生出来的，就类似于说，呃，学校读书一样的，你在国内，你的小孩永远读书是最后几名的，你指望他去一趟美国，他就能变成。换个地方就能读好嘛？他连在自己母语的情况下，他读书成绩都读不好。你指望他到国外能读多好，对吧？你说到去国外读书，去学一门语言怎么样？这这个是没问题的，对吧？那看你的出发点是什么。那包括我们出来的，那你觉得我国内生活腻了，我想换个地方生活，哎呀，你提高一下自己某一个维度的东西，那我觉得没有问题，对吧？但是你想通过到了国外，您进行一个脱胎换骨，这是不可能的。我不知道这样说大家理解没有？就跟这个读书这个例子一样的，就是。你要去多学一门语言到国外来没有问题，但是你指望在国内读不好书，到国外就能读好书，那是不可能的，绝对不可能。你在国内连一个大学都考不上的，你指望到国外读书，你就能考进哈佛、牛津吗？不可能啊，对不对？所以很多东西大家真的要想明白。我在这里做这个视频也是最后奉劝大家一句，就千万不要想的那么简单，觉得自己，哎，这个眼光有多独到、多老了，哎，这个东西哎太过缺少，我来做肯定没问题，别人做都做不好的。别人你看这里开了中餐馆，开什么店，你看都都倒闭了，那他们。经营模式有问题，他们理念有问题，就把自己搞得跟专家一样，你知道吧？那我就这么假设，很多大企业出来的人，他们在这个行业可能从事十年、二十年也都是专家。他从这个企业平台跳出来以后，他自己再去搞，或者说自己再去开一家公司，就一定能跟原来的企业是一样的吧？那么很多大企业。类似于我原来做医疗软件，大家也知道的，我们在行业里也是上市公司，对不对？我们有很强的专业人士，我们有整个团队，我们公司一千多个人，难道这个公司一定赚钱了吗？对吧？够专业了吧？那还是亏啊！这是为什么呢？就你觉得好的事情，并不一定融合这个市场，所以我们在这里，我是奉劝大家，就做生意一定要谨慎谨慎。我是不建议大家出到泰国来，你什么都不懂情况下去做生意的，因为你在你熟悉的城市，你做生意都做不好，更别说到国外来了。你有这点经历，你要去符合当地的文化政策，你还不如回到老家去做生意。这是我想讲的第一点。第二点就是，我非常不愿意听到大家坐下来，就是中国人可能有这样的思维啊，国人就坐下来就是聊聊，哎，你这里搞点什么？啊，你要做什么生意啊？就好像觉得这辈子的这个生命里面啊，除了工作，他没有第二个东西了。就赚钱是他的生命，然后我就觉得不一样。我只想做个人，我不知道大家理不理解什么叫做个人。我不想一天所有的时间都花在工作上，是吧？当然，有很多人会提出反对意见啊，那是因为你条件好啦，或者怎么样，或者说，哎，你可以不想赚钱，我们要考虑生活的。那 OK， 那你考虑生活的，你考虑生存的，那你就做好你考虑生存的事。你就考虑过好生活的事，对吧？你不要去想那种其其他的七七八八，因为跟你没有关系，你没有这个能力。那当你有这个能力的时候，那分两种呢？一种就是能放弃现在所有的东西，我来享受我当下的人生，这是一种；还有一种就是我有了这个基础，觉得我哎，我自己非常厉害了，我希望一百万变成一千万，一千万变成一个亿，要不停翻滚。我的快乐程度就在于乎在于银行里面的账户的余额，那也 OK， 那你就。一门心思以后做生意吧，你的做生意能给你带来快乐，那你就做生意，对吧？那你觉得躺在沙滩边能给你带来快乐的，那你就躺在沙滩边。你认为这个世界能给你躺在快乐的，那你就这个世界。你认为买辆车，你能去跟别人去玩玩车、改装车啊什么的，那你能找到你的快乐，那你就去改造你的快乐。就大家一定要找到自己的兴趣点、自己爱好、自己活在这辈子、活在当下的目的和意义，或者说怎么样让自己这一辈子值得。这是最重要的，真的每个人都不一样，这个东西可能适合你，也可能不适合你，或者适合你它不适合我，或者适合我还不适合你，所以大家怎么样去找个平衡？我发现很多人都没活明白，你明白吗？真的没有活明白，他真的不知道自己自己来这个世上走一遭到底是为了什么？是为了赚钱、结婚、生子、养小孩，一代传一代，完成这个社会使命感，还是说你真正的做一个人？我有很多的老领导怎么样说？阿姨，这个这个小胖，这个你你在那边好好的，我退休了就过来。我说领导，你放心，退休了你一定来不了，对吧？你永远想的只是别人，你无非就是做了一件，或者我这么理解，就很多也有朋友说，我就是你做了一件别人这辈子做不到的事情，所以别人来羡慕你。我不知道这样的理解错不错，我觉得好像有这么一点道理，对吧？那同样，我有一些事情我做不到，我也很羡慕在屏幕前的各位。
，那么大家都是有得有失，都是有利有弊，对吧？这个怎么样自己活得开心？至少我觉得我现在还是蛮开心的。我现在每天起来，我想干嘛就干嘛，我每天不用去去烦人情世故或者怎么样，我做好我自己的小工作，拍拍视频，我走到哪儿拍到哪儿，也不会说占用我非常多的时间。啊，我今天心情好了，我就开个直播；我今天心情不好，那就不开。我一个礼拜放松放松，去酒吧坐会，那就去坐一会，对吧？我每天能找到不同的快乐。我今天想自驾游了，我就自己出去了。所有的时间都是我自己的，我自己可以随意的调配。我觉得这样的人生对我来说是最快乐。至于我到底会不会去其他地方或者怎么样走，不好意思，取决我心情。我今天心情好了，我去吃顿好的；我今天心情不好了，我就不吃饭了，对吧？这个这个，大家想想明白，真的不要大家一坐下来，哎呦，我们做点什么？哎呦，这里买房好不好？哎呦，这个我投资，我眼光，我觉得这个东西一定赚的。我觉得你说这句话的人就是永远赚不到钱的，真的永远赚不到钱的。或许。你能能养活自己，能一个月赚个一两万块万块钱，怎么样？这是没问题的。但是真的，真的又怎么样了呢？真的又怎么样了呢？对吧？你说多少够财富自由？多少能跟我一样赚？我相信我可能还没有比目前大家有钱。那为什么我能进而你们不行呢？真的，我这个问题思考过很多次，就是其实大家都可以。我曾经问过我一个朋友。他身价肯定很高，肯定很高，肯定是上五千万那种。他觉得他不够，他不能躺平。那我问他多少钱能躺平，你报个数字给我。他说也许一个亿吧。然后我给他算了算，我说你快了一个亿。然后他说啊，那么快达到，那不够，那两个亿。你永远不知道，他干嘛压根就没想过这个问题，你明白吗？你说一百万也能躺平，一千万也能躺平，看你怎么活，对吧？但是一百万当然是不够的，是吧？这个你要知道什么都不做。那很多东西，包括钱来的东西。你如果说是带着目的，就是我带着脸上写着我是个商人去赚钱，我相信一定算做不好的，这是我的认知，对吧？很多赚到钱的人脸上写的不会写着钱，但你走出去，你脸上写的我我要赚钱，没有人会信任你的。出发点不同，干的事情不同。我今天如果是抱着赚钱的目的来做自媒体，我自媒体一定做不好。我今天就是抱着玩的心态来做自媒体，做了好的，做了不好都不会影响我的心情。这样我去做这个东西，我才能有坚持、有动力给大家日更，对吧？如果今天我是抱着赚钱的目的，哎，我看到这个流量，像我现在这这个视频流量，压根就赚不到钱，那是不是就慢慢慢慢会灰头土脸，会灰心丧气，我就不做了？就是心态，心态真的很关键，好吧？今天就跟大家瞎唠几句吧，就是在这里刚好下雨了，哎，八天下雨声嘛，对吧？又下雨了，所以跟大家干唠几句，就一直在聊天。刚才聊的几个朋友也一直在聊这个东西，我聊到后面我就觉得，哎，就这样，拜拜。